Muy buenas chicos, pues os traigo aquí una sesión más de Teachbox, que es básicamente coachear a subs, ¿vale? De, de Twitch. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente los que sois, eh, estáis suscritos a mi canal de Twitch, que ya os recuerdo que streameo todos los días de 5 a 10 hora española, 5 horas diarias, pues los que sois subs eh, os ofrezco la opción de, de coachearos una partida al mes, ¿vale? Es decir, me mandáis una demo. Os recuerdo que la demo puede ser una demo eh, pues en la que juguéis solos, que juguéis con vuestro equipo, que la demo al mismo tiempo me vayáis preguntando cosas, dudas que tenéis sobre el juego o sobre algo, una situación, si me la ponéis pregrabada pues yo lo que hago es que cuando veo, estoy analizándola y viendo la que os oigo hablar pues eh, os respondo, ¿entendéis? entonces es como un coach más personalizado pero es una sesión de una hora, y nada voy a hacer caso al feedback que me hacéis que todos los comentarios aseguro que los leo, aunque no pueda responderlos a todos, y también sobre todo a, las, a, los, a los feedbacks que me dais porque yo me alimento de eso, me pusisteis que fuera más concluyente de cara al al, suje al sujeto que hago coaching y que al final pusiera pues sus puntos fuertes sus puntos débiles y donde creo que tiene que mejorar o a lo mejor veo que está un poco más desproporcionado ¿vale? pero nada os dejo con una, con una demo de aquí de Facu que es Reina Oro 3 y ya os digo que todos los tips que voy a intentar darle van a ser acorde a su nivel o eh, que esté dentro de sus límites, no le voy a pedir a, un, a alguien que es eh, plata o hierro o tal consejos de Radiant porque me parece un tanto absurdo, en cambio cuando ya vaya a coachear pues a Immortal y tal pues mi grado de exigencia será mayor vamos con la partida señores pues vamos con la vamos con la partida de Facu eh, insta lo que a reina Facu esto está feo entiendo que sea tu main pero siempre hay que poner el ratón por encima eh, a ver todo esto todo el mundo lo hemos hecho pero lo ideal es que pongas tú el ratón por encima el proceso es pones el ratón por encima lo marcas a reina no confirmas la dejas en plan indicando a la gente que quieres cogerlo y en función de eso lo haces os recuerdo que yo siempre recomiendo tener una piscina de agentes no os pidáis no yo uso duelistas y uso todos los duelistas no intentar coger piscinas un duelista un smokeador, un flasheador, un lurker, un cerrador de mapas, etcétera, ¿vale? Entonces, al final lo que hacéis es que dais más versatilidad, porque luego me pasa lo que me viene mucha gente diciendo no, es que mis equipos son unos malos, y todos se quedan todos en rangos bajos y yo no puedo bustear, residar, claro. Al final, cuando tienen muestras muy poca flexibilidad, pues todo el mundo hace lo mismo y e incentivamos este tipo de costumbre, ¿no? Al final es como cuando ves, pues no tires papel al suelo si el resto no quieres que el resto lo haga, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo hemos hecho todos, simplemente he aprovechado el espacio, perdonad por meteros la chapa moral, pero creo que es importante de cara a que en general todo funcione mejor. Saco el boli mágico y empezamos. Quiero ir comunicaciones. Estoy a puntuar en puntería, estos rangos, puntería. Te voy a puntear, eh, apuntar comunicación. Te voy a poner Game Sense también. Quiero ponerte. Menuda letra con el boli, lo siento. Game Sense. Vale, y ya veré comuni comunicación. Vale, y ya te iré viendo a ver si qué apartados voy añadiendo. Porque como no estás en equipo, pues tampoco quiero que añ eh, añadirte el gameplay. O sea, el, el, sí, el team play. Vamos allá, primera ronda. No habéis dicho absolutamente nada. Deduzco que es un estándar. Vale, Fletch, eh, eh, ojo en el suelo O sea, perdón, ojo en, en el cielo Eso está muy bien, ¿vale? Eh, sabes que este ojo está aquí Así que este píxel no lo vas a cubrir, ¿vale? Espero que cuando salgas mirando este píxel Lo mires Vale, muy bien, te cubres con el smoke Vale, sabes lo que haces Perfecto muy bien, que te has visto que estaban estaqueando en la otra zona y te ha sido el tirón sin buscar la baja. Lo único que has querido ver es el comprobar si medio lo habían cogido o no lo habían cogido. Sigo viendo aquí que falta, está cojo el mapa. Aquí esto es culpa de Cypher. Habría que decírselo a Cypher pensar en que Uri. empieza a cerrar el mapa. Porque aquí lo habéis cerrado vosotros muy bien, pero eso no quita que ceos pueden estar puseando. Muy vale, bien, no, tienes, no tienes flash. Cypher está entrando. Sabes que está en back, lo has visto. No dejes a Reyes entrar primero. Deberías abrirte. Vale, no puedes dejar a Reyes que, que abra primero, ¿vale? Tienes que abrir tú pegado a la pared. Sabéis que estaba luchando aquí. Si tú mueres porque había un pibe aquí, porque lo inmediato es entrar, limpias esto. Si te mata, no pasa nada porque Reyes te hace el refrag. Pero Rey, eh, o sea, entre Reyes y Reina, Reina siempre tiene que ir en primera línea, ¿vale? Además, sabías que había uno aquí atrás, con lo cual entras, limpias esto y directamente vas a limpiar el de backside, que es con el que está luchando Cypher y Omen. Vale, ese ha sido el error. 
No obstante, me ha gustado la, la toma de, de medio. Eh, y además lo has hecho sin arriesgar, simplemente para No sé si lo has hecho a propósito, no, sí, pero para sí, comprobar sí, si bueno. realmente habían cogido medio o no. Es importante, porque si pierdes mapa, recordad que toda parte del mapa que pierdas es información que dan, que dan que, que tiene el equipo de defensa para generar una rotación. De hecho, había tres en A. Vale, cuchillo en mano Ábrete Vale, el crosshair placement Ahora mismo, lo que noto Eres oro, no pasa nada, pero La apertura en el, en, en el site Debe ser en forma más de Digamos, de, de abanico ¿Vale? No puede ser tan lineal tan, tan en medio, porque ahora mismo estás en un punto Que fíjate, te puede haber un pibe aquí Dándote, otro en, en Detrás de, de plataforma, otro que te puede salir Por backside, otro que te podría salir Por cerca de leña Y también el crossfire que tienes Desde dobles, estás ahora súper expuesto Y realmente mira tu posicionamiento de mira Estás la, la mira más o menos está bien a nivel de, de crosshair placement, pero lo que está muy mal es el pre-aim, porque ahora mismo no estás mirando nada. Mientras estés avanzando, tendrías que estar cubriéndote de, de spots críticos donde te pudieran salir, al menos eliminando uno, ¿no? Para reducir las probabilidades de que te, metan, de que te maten. Pero vale. ¿Ves? De hecho, mira por dónde te han salido. Justo por uno de los spots que te había dicho. Vale, bien. Vale, muy bien. Vale, ahí... Ahí tendrías que haber tirado la E, no la Q La E para coger información Porque la sobrecura no te va a ayudar de nada Ya tienes una cura, tiras E, te abres Coges información y luego sigues eh, Sigues buscando el kill ¿Vale? De todos modos A nivel de, a nivel de puntería no te, veo, no te veo con un flick Muy explosivo Pero sí que Sí que has disparado bien Sobre todo el tracking Aprovecho para deciros que voy a sacar en nada Una guía completa sobre cómo se utiliza Reina al competitivo Y mis impresiones geniales sobre el personaje Es un personaje precioso Que en el meta no se ve muy mucho Aunque ahora se está empezando a ver más Sobre todo en Asia y en NA Pero en Europa no ha acabado de, de despegar ¿No? Vale, te veo separado del resto No pasa nada con Reina, esto te lo permito Porque tienes que ir buscando duelos Y eso es lo que voy a juzgar un poco Mira, otro de los puntos que voy a juzgar es a Reina ¿no? Si estás usando a Reina adecuadamente Mirilla aquí No hay, esto no esto es este La mirilla aquí tiene que ser cuando hagas el movimiento O sea, del tirón la posicionas ahí Pero mientras tanto tiene que ser una mirilla receptiva De el push que te viene ¿Vale? No de predict como lo estás haciendo Igual en estos rangos El tiempo de reacción no influye tanto Pero créeme que es algo que va a ser muy distintivo No has limpiado ese sitio Este sitio no lo has limpiado Tienes que haberlo limpiado porque te puede haber puseado Flash al cielo, esa es buena Te abres la flash más profunda Porque ves como ahora mismo te has dado cuenta De que necesitas otra flash Si hubieras tirado la flash aquí te comes este ángulo, te comes este ángulo, te comes este ángulo, este ángulo, este ángulo. En cambio, se te ha quedado corta, se te ha quedado aquí. Y esta flash lo que hace es que cubres lo más inmediato, pero por ejemplo no cubres dobles. Y ahora mismo te vas obligado a tirar una segunda flash. Por cierto, esa segunda flash no te cubre de dobles, que lo sepas. Tienes que empezar a juntarte con tus compañeros. Has oído, ¿no? Sí, le habías oído, ¿eh? O al menos eso me parece. No sé si. Sí. Le habías oído antes, ¿eh? Ojito con el sonido. Me ha rayado mucho que lo tengas en modo altónico, la verdad. He dudado, digo. El morado ese no me acostumbra a él. La verdad es que no puedo negar que te ha humillado. Fíjate, fíjate, esto es lo que te digo del, del pre-aim y el, el cross placement, ¿vale? Que no pasa nada, el rango oro, pero esto es un, ya, ya me está dando información de por dónde tienes que ir mejorando. Hay el pre-aim más o menos bueno, pero ves cómo ahora tienes la inercia a bajar el cross placement más de lo necesario. Ahora estás ya a ras de suelo prácticamente, ¿vale? Es decir, tú, si no hubiera este desnivel, sí que el cross placement estaría a mitad de pantalla. El problema es que hay desnivel. Y ahora mismo, si te sale un tío, la cabeza va a estar por aquí, ¿sabes? Y tú dices que le estás dando por debajo del ombligo incluso. 
queda una. Pues ahora ya lo ha subido, porque ha subido el escalón. Lo correcto es, mientras subes el escalón, ir corrigiéndolo. Sí, vale, y ahora mira. Cross Replacement debería estar más próximo a este píxel, que es el píxel inmediato, que es de hecho por donde te sale. Y tú, en cambio, por inercia lo vas separando. Ahora a mí, ahí está más o menos bien, pero mira, es que le estás oyendo aquí. Eh. Ya empiezo a ver un poco dónde está el tema. Yo me, me metería en rutinas de flick, ¿vale? Te falta velocidad de apuntado, explosividad. Luego el tracking no lo haces mal, sigues bien al objetivo, sobre todo cuando estás haciendo la manguerita, pero el flick, la explosión inicial de saber dónde apuntar. Mira, mira, mira a tu compañero que bien lo ha hecho. El cross, eh, bueno, el cross replacement es un poco bajo, pero fíjate cómo se ancla en el pixel. Esto es pre-aime, ¿veis? Esto es pre-aime y el mismo se ajusta a la mirilla. Eso es lo que hay que intentar lograr. Gracias. Vale, contacto en media, atraviesas el smoke. No me importa que vayas solo, es un personaje para ir solo. Está bien hecho, ¿vale? Con otros personajes os regañaría, pero Reina tiene que buscar los duelos, ¿vale? Tiene que buscar un espacio para crear enfrentamientos de uno contra uno. Y tiene que buscarlos por el mapa, entendiendo bien dónde están las rotaciones y dónde están los apoyos. Con lo cual no me parece malo lo que estás haciendo. Además, estás mirando una zona, no estás vendiendo a, na a nadie. El drone no te da, pasa de él. Vale, ahora tus compañeros van a hacer un contact Estás un poco lurqueando Tienes que acercarte ya a ellos Vale, mira, ya, ya ha surgido esto No hace falta Vale Vale La E Aprovechala para sacar más espacio No la cierres ahí Dale más espacio Haces una vistadita Que no hay nadie Pues aprovechas para seguir avanzando Te has quedado corto Es como ¿Para qué la...? O sea, piensa, piénsalo fríamente ¿Para qué has cogido la E? Realmente Lo matas Vale Aquí asoma con la E para, Porque ese ángulo no lo has llegado a limpiar Entonces asoma mínimamente con la E Y encima sigue hacia adelante si no ves a nadie ¿Vale? Pero la E te da una invulnerabilidad Para asomar ángulos que tienes que aprovechar Y ha habido ya dos veces que no la has utilizado Vale, flash arriba antes de asomar Muy bien, y asomas por la izquierda Bien, bien el pixel no ha asomado, bien Tira la E, juega por el punto Vale, olvídate de ese, ese está guardado Mira el de atrás, el de leña es el que deberías estar mirando Ese te tiene que preocupar menos Vale, bien ¿Ves? Este es el que te tenía que preocupar Y has tenido la suerte de la, de la... Este es el tío que te tenía que preocupar Porque la habías oído Pero está bien Te pongo un 8 o un 8 de 10 Atendiendo la jugada ¿Te ha salido bien? ¿Lo has hecho bien? O sea, no, no has hecho realmente nada mal Pero podrías haberlo mejorado Sobre todo priorizando mejor los enemigos Ese tío se te ha escondido Lo más normal es que no te juega agresivo Si te ha escondido es porque tiene seguramente un compañero Que te va a intentar jugar al trade Encárgate de su compañero Porque además su compañero no te espera Que le esté recibiendo Porque se piensa que estás focalizado en Omen Entonces hay... Te está pidiendo que le compres Intenta hablar por el micrófono, ¿vale? Eso es mejor que... que... Que hables De todos modos La flash bien Y la entrada bien Sobre todo muy bien Porque ahí sí que has sabido ¿Ves cómo ahí te has abierto un abanico? Te has abierto hacia la izquierda O te vas hacia la derecha Hacia la izquierda Pero no por el medio del mapa Como habías hecho la primera vez en C Por lo demás Vas muy bien ¿eh? ¿Vale? Si te tiran un smoke Aquí se te tiene que activar algo ¿Qué pretende él con un smoke? Te va a avanzar Casi seguro que te va a avanzar O bien está buscando un posicionamiento extraño O bien quedándose por cubi Ya estos smokes se Te tienen que dar una pista Además, también tiene que tener una pista que lo ha tirado hasta mal No ha tenido ni tiempo para hacerlo Es una jugada que la está improvisando O que la ha hecho muy atropelladamente Entonces, Por ahora mismo estás haciéndolo bien A mí me gustaría que te alejaras más del smoke para darle perspectiva Cuanto más cerca estás del, del smoke, peor ¿Ves? Tu compañero Mira a tu compañero, donde lo ha matado ¿Ves? Él ha buscado más la perspectiva y se ha abierto Mejor, pero bien a menos que te olvides el movimiento Las arriba Vale, corriges, corriges un poquito lo de antes Soltas una flash, no está mal Vale. No está mal con Reina que cuando te veas el ultimate te enfrentes a ella. ¿Por qué? Porque si alguien tiene la posibilidad eh, de huir de un ultimate de Reina, eres tú. Perdón, de, de Race, eres tú. Entonces, cuando estás con un grupo de amigos, es como la, la escena de salvar al soldado de Ryan, que alguien tiene una granada y dice ¡Granada! Y hay uno que se tira en, encima. Pues es un poco eso lo que tienes que hacer con Reina. Es mira, estamos tres en side. Uno, uno de los tres va a morir seguro. Mejor yo. Mejor yo, porque a lo mejor si te mato, tiro la E y encima yo me salvo. Pero nadie más tiene la opción de salvarse. O no y Jet. Mmm, He visto algunos daseando, pero es raro ¿eh? que te desees un ultimate, al menos en estos rangos. 
Uf, tu compañero va de lado, ¿eh? Entonces, sí que, sí que... Otra cosa es que pido disculpas, porque muchas veces entender que yo no puedo conseguir jugar en rongos eh, plata, eh, diamante, oro. Diamante a lo mejor sí, por cuando estoy smurfeando, pero me quedo muy poco ahí y no veo el nivel general. Entonces, yo intento más o menos ser exigente, pero no os voy a engañar que yo no sé... ¿Cuál es el rango oro? ¿Qué nivel? O sea, ¿qué, qué tipo de nivel veo? De hecho, lo de hacer Teach Box me, me va a ayudar mucho porque voy a estar viendo un poquito en qué rango se mueven los oros, en qué, qué nivel tienen, lo, o los platas, los hierros y tal. Pero la verdad es que cuando yo te veo disparar y te veo disparar bien, creo que es muy mejorable, pero es que luego veo disparar a este compañero tuyo y me entra un poco en bolia, la verdad. ¿Ves este el suco? Que luego es el que ha hecho bien el pre aim pero fíjate, fíjate. No, este no es, perdón. Es este, el segundo. Es este, este es el que me ha entrado en bolia. Ya me extrañaba y el otro lo había hecho el... Creo que es este, a lo mejor no, ¿eh? Sí, creo que es este. Es este, es este. Lo siento si es amigo tuyo. No, no, ha sido el de antes, ha sido el antes. Que ha de ser el... No sé en qué momento ha hecho el suco. Vale, tú mueres. Vale, a ver, Rain. A ver, Jet, R Jet. Sí, sí. Vale, esto Esto está horrible hecho Horrible o sea, o sea, fijaos lo que hace Hace dos movimientos contrarios entre sí ¿Vale? El trans... O sea, él... Y esto con la guía de Lime Estas cosas os daréis cuenta Fijaos lo que hace Tú tienes dos maneras de disparar Una es a ráfaga Y otra es manguera Ráfaga es balitas, balitas ¿Vale? Una, dos o tres O, o, o tabs, ¿vale? Pues incluso tienes tres maneras Tabs, ráfaga o, o manguera, ¿no? Entonces, tab sería bala, bala que eh, bien y él lo que ha hecho es ha empezado a disparar bala bala luego ha dejado la, el botón pulsado se le ha ido la mirilla hacia abajo y cuando se va la mirilla hacia abajo lo, lo que tienes que hacer es vale eh, porque él ha bajado la mirilla vale en este juego no, no se te baja la mirilla se, o sea, no se te mueve la mirilla se te mueve las balas pero no la mirilla él ha bajado la, la mirilla para compensar el efecto del recoil pero en cambio no ha dejado el botón pulsado y ha seguido ha bajado la mirilla metiendo los tabs ha hecho dos cosas contrarias si metes los tabs no hace falta que bajes la, la, bajes la mirilla lo que está mal hecho es bajar la mirilla y seguir disparando tap a tap, porque eso es una cagada estás mezclando dos maneras de disparar y bajar la mirilla es buena para cuando vas a dejar todo, toda la manguera es decir, vas a dejar el, motor, el botón pulsado este no es, ahora viene ahora viene el señor, fijaos ¿ves? ¿ves cómo ahora tap, está dando taps abajo? esto es un error muy grande y luego le intenta corregir, una chapuza le ha salido la verdad, esto es a lo mejor en, en oro esto es habitual, no lo sé Pero es lo he visto comparándolo contigo O como ha disparado antes Es otra, otra historia Vale, te está viendo Flash Ya sabes que lo tienes que hacer Vale, ya te tienes que intuir que es ahí Sé que te ha rayado a lo mejor por el inglés o algo No lo sé Pero la Flash es buena si la puedes tirar un poquito más arriba, mejor. Va solo, bien corregido, bien corregido el nivel de la mocha. Un poquito más bajo incluso, pero está bien, ¿eh? Está bien. El lado izquierdo, cuidadito, no lo has mirado. Vale, voy a ir apuntando las cosas que creo que está mal, porque luego es que tengo una memoria horrible, tío. De todos modos, quédate con todo, pero... Eh... Mira. Vale, vamos a seguir. Y en tus compañeros Entra con ellos Entra con ellos ¿Sabes? ¿Sabéis dónde les han resucitado? Eh? Vale, ahora mismo tendrías que estar ayudando a alguien O sea, ahora mismo estás haciendo la función de centinela Y esta no es tu función Ahora mismo tendrías que jugar agresivo, ¿vale? Pero bueno O sea, me refiero a jugar agresivo porque tu compañero Está jugando agresivo, entonces juega con él Mid Mid, mid, B Mejor con skin, di que sí. Está cerca eso, eh, Facu. Vale. 
Vale, mejor. Bien. Flash antes de asomar. Bien. Salta para no... Vale. Fíjate. La flash. Esta flash no le está cegando a él. Por eso, la flash contra un operator, que esto os lo diré en el vídeo, tiene que ir siempre en el píxel donde vas a buscar. Por eso te he dicho que, te sal que saltaras, porque esa flash es para saltar. Porque si él se abre, se va a blindear. Pero si, si no saltas y le sales a line, posiblemente te vaya a matar, porque esa flash no le está blindeando. Efectivamente. Es que estas cosas, a lo mejor en algunos saltos se ven muy claras. Pero que no pasa nada pico, 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 pico. Pero ya te digo que la flash es mala para un pixel Cuando la has tirado así abierta Creí que lo que ibas a hacer es saltar Para irte al pixel de la flash Pero el tío como está cerrado con la pared Esa flash no la llega a ver en ningún momento Ya te tienes que empezar a oler Qué es lo que funciona Lo que funciona es Y esto ya te lo hablo a nivel de Game Sense Es saber que los stacks están funcionando mejor Vale, tenéis que atacar en esta, que es lo que está haciendo realmente daño al equipo. Estas cosas tienen que empezar a salir poco a poco, pero, pero ya. Vale, Flash. Vale, bien. La puedes tirar también desde aquí, ¿vale? Desde aquí, donde está Omen, la puedes tirar una Flash muy buena. Vale, bien. Lo de saltar no es necesario, ¿vale? Flash arriba, ábrete un poquito más. Esa es buena, muy bien. Muy bien. Está muy bien, ¿eh? Vale, muy bien. El Suyoku. La, la verdad es que el Suyoku. Muy bien de AIM. Pero se lleva la bomba. Eh, Qué desfase, hermano. Es un desfase. Qué, qué horrible, ¿no? Vale, muy bien. Baja más la mirilla. O sea, tienes que bajar más la mirilla. ¿Has visto el pattern cómo se te ha ido a, a tomar? Sabes que hay uno arriba, comunícaselo a tu compañero. No sé si tu compañero lo sabe. Pero deberías estar comunicándoselo. Le puede venir bien. Bueno, él lo sabe. Le habías tocado tú. Vale, mejora hoy el control del recoil, ¿vale? Vale. ¿Qué te dices, Smoke? ¿Qué te dices, Smoke? ¿Qué información te está dando ese Smoke? Quieren hacer algo. Demasiado pasivo te veo. ¿Ves? Mira, Omen. ¿Ves? Le han matado, pero tú tienes que participar en la jugada. Si, está, eh, si están defendiendo, o sea, es decir, tú tienes que adaptarte al ritmo de tus compañeros. Si tus compañeros están jugando agresivo, aunque a lo mejor no merecía la pena jugar agresivo, pero te tienes que casar con lo que hacen tu, tus compañeros. Si tú ves que tus compañeros están peleando una zona, peleala tú. Lo que no tiene mucho sentido es que unos tengáis la filosofía de, de, de pelearlo y, por ejemplo, tú estés aquí. Porque... Porque esto es lo que os hace perder partidas. Cuando yo. Tú tienes a dos compañeros. Imagínate que estás jugando en un 2 contra 2 a un juego, ¿no? Y, y de repente mmm, hay una bola al pádel y cae una bola en el medio y, y tú piensas, yo no voy. Y tu compañero piensa, yo no voy. Pues al final perdéis. O si los dos pensáis, vamos los dos, os vais a chocar. Pues esto es lo mismo. Si no estáis alineados en la toma de decisiones, ¿vale? Tenéis todas de perder, porque aquí estáis tres, tres jugando en medio y dos estáis a recepción del push o de la micro y tú no. De tres. ¿Ves como Race y Jet están preparadas para cuando salga? Pero tú no estás haciendo nada. No estás mirando nada. Absolutamente nada. No estás implicado en la jugada. ¿Ves? Ellos están disparando, pero a lo mejor uno de los dos muere y tú no has hecho absolutamente nada cuando estás en la jugada. Ese es el error, ¿vale? Si esto no pasa nada, son, son cosas de los rangos, pero que estas, estas cosas tenéis que. Tenéis que ir asimilándolas. Le estás dejando solo con la Spike. Vale, ¿la has visto? Muy bien. Para escapar ahí no hay. Ese era para curar. Escapar no porque no te quieres escapar. Estás jugando con tu compañero. Las habilidades, las culas e... Las bases las tiras muy bien. ¿Vale? O sea, relativamente bien. De hecho, las tiras mejor que muchos Immortals que he visto con, con Reina. Pero la Q y la E no... Creo que no llegas a entender toda la funcionalidad. Mira, por ejemplo, el Prime y Crossfire muy bueno. Te has agachado antes de tiempo. Déjale respirar. Dale esa primera bala o dos con el, sin el control. Y luego ya aprieta el control cuando se te vaya el spray para arriba. Pero fíjate, aquí... Simplemente te tiras la Q y te quedas al lado. Pero fíjate, tu compañero está con la bomba y ahí es un hueco que habéis abierto. Podéis aprovecharlo. Es que tu compañero lleva la Spike. Es él el que tiene que marcar el ritmo del juego. Fíjate, está entrando solo. Uf, está loco. Tú. También tu compañero está loquísimo. Pero si está loco, tienes que ir con el loco. 
es lo que hay Bueno, lo ha conseguido, un poquito milagro, pero bueno Vale, ahora tú cierras mapa, deduzco Tienes que, Tendrías que decirles que cheque, chequeas el back No hace falta que mires a donde te vas a posicionar, ¿vale? Fíjate Fíjate cómo te miras a donde tienes que posicionarte La vista aquí, porque en cualquier momento te puede aparecer y fíjate cómo miras a dónde te vas a posicionar. ¿Ves? La mira baja. Estás, estás distraído pensando dónde te vas a poner. La, esa posición que te has puesto inicialmente no era mala. Esta es mucho más safe, pero también más predecible. Y fíjate cómo estás mirando a dónde te vas a posicionar. Porque estás pensando que te quieres poner ahí. Y tu este mental está en plan, tengo que estar aquí. ¿Sabes? Vale, te viene por detrás, ¿lo sabes? Tienes que calearlo. De que está en balcón. Bien buscado el Ofangel, bien abierto. Mucho menos predecible este lugar que el otro. Y el Crosshair Placement es bueno, ¿vale? Es mejor donde estabas antes, créeme. También es verdad que tienes un cable, entonces esto está bien para esto, sí. ¿Vale? ¿Vale? Pero avísalo, avísalo, avísalo. Tienes que avisarlo, ¿vale? Podrían haber matado a Cypher. De hecho, creo que Ultimato me estaba haciendo lo mismo que has hecho tú. Pero muy bien el temple de aguantarle, ¿vale? También te digo una cosa. Cuando les aguantas, mmm, Reina no necesita hacer tanto esto por la E. ¿Vale? Yo ahí no lo habría aguantado tanto. Porque a lo mejor te puede limpiar y tienes una ventaja de 4 contra 2. ¿Ves? Porque puedes matar a este y luego hacer esto. Entonces, como tienes jugar al refrag, no hace falta que, que apures tanto el... Venga, voy a dejarle a ver si no me limpia y demás. Aunque, insisto, demuestra que... Que, que tienes temple Pero yo habría matado a ese Y luego te daseas Y si hay un segundo Pues tienes a Cypher en larga Pero es que este está a punto De que mate a tu compañero Por eso, ¿sabes? Y sería imperdonable Si lo haces Tenéis una ventaja muy considerable Para hacerlo Mira, ¿veis? Ahora estáis jugando más safe En la zona de pajas Entonces aquí no lo veo Veo bien que estáis haciendo Tienes que avisar De que Jet está muy tocada esa flash solo sirve para un pixel cuando la puedes avanzar un poco más y que te sirva también para el pixel de más avanzado. Cárgate de Jet. Jet está por ahí traviesa. Te veo una reina lurker más que una reina de entry, ¿vale? Sabes que te vino por detrás. Mal sitio para recibir. Mal sitio para recibir. No, no has visto a... Lo has visto por detrás, ¿no? Uf, ha sido un desastre esto, ¿eh? Esto ha sido un desastre. Estás dentro de la, kill, de la... De la... Esta y sabes que uno te está vaqueando y te has quedado ahí. Yo creo que te has equivocado y te pensabas que era un aliado, ¿no? Estás muerto, hermano. Ya te ha agachado, pero estás muerto. No sé qué te ha pasado aquí. Esto no ha ido en consonancia con lo que me has mostrado hasta ahora, ¿vale? Te han tirado la ulti A lo mejor te ha rayado No lo entiendo Pero es que mira aquí Fíjate O sea, tienes que ir a por esa No la puedes recibir desde aquí Porque si la recibes desde aquí Tus compañeros Primero que el, Voy a obviarlo del ultimate Que no te has dado cuenta, ¿vale? Pero si tú la recibes desde aquí Y tus compañeros se están plantando Si Killion sale y te mata Va a matar a tu compañero instantáneamente No le das tiempo de, de reacción En cambio, si tú te abres para buscarle Desde el balcón Para recibirle Desde el balcón ¿Vale? Si te mata, tiene, mu tienes mucho más tiempo de reacción para avisar a tu compañero de que vienen. O aunque no le avisaras. Pero aquí lo correcto sería avisarle y abrirte para darle tiempo de reacción. Abrirte para aquí esperándole, o desde aquí, o incluso debajo del balcón si le quieres medio vender. Pero avísalo. Aquí ni estás avisando ni estás tiempo, eh, dando tiempo de reacción. Ups, a ver, que no he visto ese pick. Sí, ha muerto. Es que holdear ese pixel es un pixel cerrado y perjudicas a tus compañeros. Es igual mejor abrirte un poquito más, pero bueno, es verdad que también ella ha venido de nuevas. De todos modos, ahí no dejes que se vaya de rosas, ¿vale? O sea, ahí dispara a través de la pared. O sea, dispara aquí. Porque le vas a hacer mucho daño. Sala se va hacia la izquierda. Aún tiene que pasar hacia la derecha. Tú puedes aprovechar para darle un par de balas, ¿eh? E igual con suerte te la cepillas. Vale, se dispara un muro. Falta muchísima comunicación. De hecho, no la hay. O sea, este apartado directamente lo puedo tachar. Porque no hay comunicación. Tienes que comunicarte aunque sea ranked, ¿vale? vale 
Go vale. go 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 Muy bien el jiggle para ir limpiando poco a poco. Muy bien adaptado la mirilla, te la, la arras de suelo por si está ahí, eso está bien. Bien adaptado también en el segundo lugar. Más o menos bien los pre-aim. Te ha fallado más el movimiento del pre-aim que el pre-aim en sí mismo. No te tienes que ir por el medio, sino pegado a la izquierda o pegado a la derecha, ¿vale? Es más el posicionamiento a la hora de hacer el pre-aim que el pre-aim en sí mismo lo que te ha fallado. Vale, sin miedo, hacia adelante. Tienes que aprovechar. Mete una manguera ahí. Siempre es bueno una manguerita ahí. Porque siempre hay alguien traviso detrás del smoke. Que no se te vaya la emperatriz, ¿eh? Aquí tienes que avisar que juegas agresivo, pero es buena decisión jugar agresivo, ¿vale? Yo me quedaba aquí en el pixel, más cerrado. Date cuenta que... Vale. Te iba a decir que el mapa, pero bueno. Vale, huyes. La decisión correcta, si lo tienes tan cerca, es buscar el duelo. Y más con el ulti, porque el ulti tienes una cadencia brutal, ¿vale? A ver, un momento. Con Operator. Vale, buscas. Un poquito más abierta la flash. Un poquito más abierta, ¿vale? Un poco más empujada. Vale, buen pixel. Muy bien el pixel, tío. Muy bien. ¿Ves? El, el, tanto el pre-aim, ¿vale? Al, 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 al sitio donde llegan los apoyos, ¿vale? A apoyo. Como también el posicionamiento para el pre-aim. ¿Veis cómo te estás cerrando píxeles para que no te den desde mucho más lados? Aunque ya te digo que desde el doble es un poco turbia la situación, pero bueno. Vale, aquí no deberías estar avanzando tú con el operator, la verdad. Mal pixel para el operator. Esto no te deja ningún tipo de, de, de respuesta. Si fallas el tiro, estás muerto. Esa es una muy mala posición para el operator. Es, es que no tienes cobertura. O sea, no, no tenía sentido esa posición. Tú tendrías que estar en verdes. Tenías que estar a lo mejor mirando el back desde, desde lona. Tienes un montón de spots. Pero ese es el único que no tenías que estar. Vale, defensa. Vamos a ver qué, qué tal se da. Quiero volver a verlo, perdóname. Vale, lo has avisado bien. Es la primera vez que hablas en el partido, creo la segunda, eh. Esto es lo que tienes que hacer todo el rato. Lo tienes aquí al lado, eh. Vale, bien. Te has ido a la flash. Pero no pasa nada porque estás safe. Vale, ábrete porque tu compañero se está abriendo. Vale, tranquilo. No, no recargues, no hace falta. Vale, bien. No. No, no te tires la Q si no la vas a aprovechar Escuya hacia la derecha Para aprovecharte de la Q Vale Y yo practicaría un poquito El, el disparo con la GOS No estás dejando que se recupere bien la GOS Para disparar, lo estás spameando y no se recuperaba Le podías haber metido una mocha mucho antes Y la Q Uf, Te ha fallado Vale, ahí Si vas a hacer eso, mejor una E Vea, la recibes desde el pixel, estás poteando un, Una especie de, de segundo pick Vale, quédate aquí, no es mala Yo no utilizaría flash Mira, se te ha metido Vale, bien Muy bien para huir No le pelees el dron, no le pelees el dron Para atrás y si eso espera Vale Les estás ganando aquí por, por aim y por duelo Pero no me está gustando como, lo, como la juega ¿Sabes? No tienes ningún tipo de apoyo Quédate más cerca para poder huir mm, si Tienes que ser más sorpresivo Entra por otro lado Ha sido donde la rumba El tío te ha salido como de lado Insisto, te ha salido bien Pero las decisiones se valoran a priori Veo que tienes más aim que el resto La verdad También es verdad que seco y estos te están haciendo el baiteo porque te han plantado en otro lado. Pero bueno. También es verdad que van a Classic, ¿sabes? Vale, rompe, rompe la granada antes de que explote. La estás viendo. Ahí tienes que romper la granada. Tocar la bomba. Tocar la bomba para darle el... ¿Qué, qué está pasando? Ah, alguno tiene que... Vale. Bien, está muy bien el ace. O sea, el ace está bien, pero también es verdad que era una eco y que has cometido errores de posicionamiento, ¿vale? Pero creo que te veo con más aim que el, que el resto, a pesar que sí que la eco, pero por ejemplo, mira, este iba con Ghost, tal. Pero te has dado cuenta 
¿te has dado cuenta de que ha sido más fallo suyo que bondad tuya? Y perdóname que te lo diga. Aquí yo creo que cualquiera se ha dado cuenta de diciendo, pero ¿qué sentido tiene? No la ha jugado tan bien para hacerse 5 kills. ¿Sabéis por qué se ha hecho 5 kills? Porque es reina y le han jugado de uno en uno. A reina lo que le beneficia siempre es que le vengan de uno en uno porque mata a uno y reinicia el duelo. Me has quitado 40 de vida, no pasa nada. Me tiro la Q y me reinicio. Siguiente, lo mato. Me vuelvo a tirar la Q y vuelvo a estar a 150 de vida. Y has podido establecer duelos todo el rato durante la ronda porque ellos están entrado de uno en uno. Entonces, lo has hecho bien porque has disparado muy bien, pero es verdad que ha sido más cosa suya de cómo te han ido entrando que, 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 que bondad tuya. No sé si me, me he explicado. Pero creo que se entiende. Pues estas cosas en, te pueden generar una falsa autoconfianza que a la hora de subir rangos digas, joder, no mato. Digo, claro, es que antes lo estabas haciendo mal y esa misma mecánica no te está sirviendo en rangos altos. Esto es un poquito en consonancia a lo que se explicaba de que decíais, no, es que a veces soy muy irregular porque unas partidas mato mucho y en otras no tanto. Claro, porque a lo mejor en otras no te están atacando con cuenta gotas, no te están atacando una gota, otra gota, otra gota. Y dices, joder, si yo he usado reina y apunto igual esta partida y en esta, ¿por qué en esta mato y no? Porque aquí te está, ventaja, te está dando ventaja a cómo jugar juega reina y en otras atacándote 5 no te dejan curarte entonces no estás reiniciando los duelos todo el rato esto tienes que ser tú capaz de, de darte cuenta de que esto no es lo correcto y que tienes que intentar ser más conservador para buscar esos duelos porque reina no tiene que ir a pecho palomo a menos que tengas muy claro lo que tienes que hacer ¿Sabes? Que sepas que hay un solo un tío, si te están atacando en stack lo único que tienes que hacer es buscar una baja e irte hacia atrás esto está mal, eh Tienes que estar jiggle, haciendo jiggle. No sé si te has quedado FK o algo. Pero lo que estás haciendo... Creo que te has quedado FK, ¿no? Espero que esto no lo estés haciendo... Porque esto es una cagada. Si tú te estás quieto, él, él va a tener el, la ventaja del pick. ¿Vale? Si vas a hacer eso, tienes que estar moviéndote, ¿vale? A lo mejor es que estabas haciendo algo y tal, pero sí. Te digo, si ha sido FK no pasa nada, pero si ha sido porque estabas intentando buscar información, así no se busca información, ¿vale? Es haciendo jiggle, haciendo strafes todo el rato para sacar la info. Porque de hecho de nada sirve que tengas el cuchillo si no te estás moviendo para aprovechar la aceleración que te da el cuchillo. Si lo vuelves a repetir, voy a pensar que no estabas FK. Facu. A ver. Vale, me da la sensación de que antes estabas FK. Vale, bien, no busques el duelo. Es uno. No, Taimea más la flash, no están ahí. ¿Ves? Te la van a romper, no ha sacado ningún provecho de la flash. Entonces, espérate un rato, la tiras y que te sirva para, para saber si, si hay alguien para espotear. Esa flash malísima. Vale, aunque las tiras altas, eso está bien, ¿eh? Rotation. A menos os he hecho caso, bien. No te, no te pongas. No te puedes poner. Aquí, si os sale uno, revienta. Ábrete del todo. Y cuando estés ya cerca, te, te abres. Pero mira cómo te estás pegando. Y eso, esto es cosa tuya, porque él estaba por delante. ¿eh? El error es tuyo. Fíjate aquí cómo te pegas a, a tu compañero. Y estáis en un pixel que además es drástico, porque te están diciendo que va a ser B y que si va, en, va a ir B, va a haber un tío ahí. Entonces, aquí primero. Lo que tenías que hacer, cuando ya sabes que está aquí, salta hacia el lado, ¿vale? Y ahí, no, no apures ahí. Horrible todo esto. Horrible, horrible. Vale, ahí, bien. Vale, bien. Tira la E, coge información. Vale, bien. Ahora te abres. No pasa nada. Ha sido también la, la historia de que la rumba te ha timeado y que te ajusta atrás y tal, pero bueno. No estaba mal hecho, ¿eh? Igual el, 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 el disparar, ¿no? El haber fallado, pero te insisto, que al rango que tienes no disparas nada mal. Uf. Claro, es que veo luego esto y digo que eres un pro Claro, con este, este equipo El Suico es capaz de lo mejor y de lo peor Vale, 13-3, una partida bastante holgada Tú has jugado bastante bien No sé si a ver, has, no sé si te ha fragado no, Has fragado si cool, la verdad Horrible que te fragué, eso para que luego digan eh, feedback a grandes rasgos De manera general de lo que he visto ¿Vale? Eh... 
creo que te falta? Te falta limpiar ángulos, ¿vale? Un poco. Eh, muchos ángulos no los mirabas y podían estar perfectamente ahí. No, no te ha coincidido, pero que sepas que en rangos altos te van a recibir más en ángulos en off angles y sitios más perris. Luego, la E y la Q no tienes muy claro sus usos. Lo haces un poco, creo que por la tecla que te toca, por la cual le das más rápido. A veces me da la sensación, o a lo mejor tienes tu esquema mental, pero creo que no es del todo acertado. La Q tienes que tirarlo cuando realmente estés en una zona safe, que sepas que no te pueden piquear, tiras la Q. ¿Vale? Y si la tiras, tienes que casarte con la Q. O sea, cásate con ella. También hay otra manera de utilizar la Q que es baiteando. Esto lo explica en el vídeo para que, porque quieres forzar que te asomen, ¿vale? Pero no te he visto tampoco utilizándola. De hecho, la Q que te he visto utilizándola las, te, te, ha, te ha curado creo que tres o cuatro de vida. Te has debido abrir para el ángulo derecho y te has abierto para el izquierdo y te la ha cortado. No tiene ningún sentido. La E, en cambio, luego la, la E la has utilizado algo mejor, pero aún así puedes darle un empujón más a la E. Alguna vez te he visto coger info, pero ha habido otras que has cogido la E y no las ha aprovechado para generar espacio para el equipo, ¿vale? Luego, en cuanto al Alaim, eh, tienes un tracking muy bueno por encima del que yo creo que se tiene que hacer de oro. El flick también, ¿vale? De hecho, te veo mejor, por ejemplo, que, que su coco o el otro tío. Entonces, no puedo decirte si este es un flick bueno para oro, pero no me parece. O sea, creo que tienes mucho que, que avanzar. Te veo un poco lento, al menos de reflejos y tal. Lo he visto con la Jet, con la Seao, que ha tardado mucho, pero no obstante, a grandes rasgos, me parece que está bien. Pero si tuvieras que focalizarte en algo, yo lo haría en flicks, ¿vale? Entrenamientos de flicks. Que cuando haga la rutina, pues verás qué tipos de inflamentos hay para los flicks. Pero en general, menos tiempo de reacción. Luego, eh, otra cosa es el, el tema del, del recoil. A veces te he visto utilizándolo bien y otras mal. cuando Por mi experiencia, cuando alguien lo utiliza bien y otras veces mal, es que lo utiliza mal. ¿Vale? Porque, evidentemente, mal en el sentido de que tienes que mejorarlo. De que yo me pondría alguna vez, alguna sesión, delante de una parte, de, pues de, en, en, la, en el lobby, eh, dándole caña a la pared para mejorarlo. ¿Vale? Es lo que haría yo. Luego, el tema de, del rol de Reina. Eh, Reina tiene dos roles, ¿vale? Dentro del equipo. Uno es hacer de entry y otro lurkear. El de lurkear lo haces muy bien y más o menos te hueles por dónde tienes que entrar. Pero el de entry no lo haces nada bien. Es decir, tienes que ir un poquito primero. Que, insisto, hay reinas que me parece que, que están bien utilizadas, que no hacen el rol de, de entry al uso, de siempre estar la primera. Pero hay veces que creo que tu equipo te ha echado en falta. Sobre todo hay muchas veces como que he visto esa ruptura de filosofía de que tu, tu equipo estaba jugando de una manera y tú estabas jugando de otra. Pero vamos, nada preocupante. Y buen olfato para saber más o menos dónde debías estar o no. Eh, igual Igual que te he dicho que la E y la Q las tiras mal, te digo que la Flash me ha sorprendido mucho. De hecho, las tiras mejor que bastantes Immortals que he visto con Reina, ¿vale? Eh, te falta un poco apurar más el pixel, pero el concepto de Flash alta y cuándo más o menos las tienes que tirar también. Eh, luego, mmm, poco más, poco más. Eh, bueno, lo que sí que te diría es... Eh, también te diría un poco de comunicación porque no ha habido nada de comunicación el AI más o menos lo hemos tocado y luego igual lo que sí tocaría un poco es el movimiento, ah por cierto algo se me ha olvidado es lo de la flash de reina, te he visto utilizándolas muy bien pero tienes que aprender a utilizarla mejor contra un operator contra el operator recuerda que siempre donde vas a salir vale, en el mismo sitio que vas a salir tú pero dale un metro o dos de, de altura y la tienes perfecta vale siempre en el mismo pixel donde vas a asomar tú, porque si no él se cierra en pixel y no, te, y no le vas a y no te va a matar, o sea, y no, y no le vas a cegar y luego el movimiento más o menos bien, lo único que cuando estés haciendo esa entrada de los sides eh, tienes que intentar buscar mejor tu lugar te he visto dos veces que lo hacías bien y dos veces que lo hacías mal, ¿vale? entonces simplemente eso quédate más con las veces que te he felicitado que con las veces que me he puesto caras raras y por lo demás, muy bien, Facu, yo te he visto bastante bien, creo que te veo por encima del nivel de, de oro, la verdad, y mi pronóstico es que vas a seguir subiendo, pero focalízate en eso que te he dicho, porque yo creo que te puede ir mejor, alguna duda o algo que tengas me la comentas por privado besos tío y bien jugado